അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നലെ നടത്തിയ എക്സാമിൻ്റെ നമ്മുടെ ഉത്തരങ്ങൾ നോക്കാം ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു പരുഷരാജയെക്കുറിച്ച് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയല്ലാത്തത് ഏത് ഉണ്ടോ ശരിയല്ലാത്തതാണ് വേണ്ടത് കോട്ടയം രാജ്യത്തിൻ്റെ രാജകുമാരനായിരുന്നു പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ മൈസൂർ രാജ്യത്തിനും പിന്നീട് ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്കുമെതിരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ചെറുത്തുനിൽപ്പ് നയിച്ചു കേരള സിംഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നു പരശുരാജ ആരംഭിച്ച ഗറില്ല യുദ്ധമുറകൾ ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യത്തിന് വൻ നാശ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തി ഏതാണ് ശരി ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം എ ആണോ ബി ആണോ സി ആണോ ഡി ആണോ ഏ എ ആണോ ബി ആണോ സി ആണോ ഡി ആണോ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്ന എസ് ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ഓരോന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കി കോട്ടയം രാജ്യത്തിൻ്റെ രാജകുമാരനായിരുന്നു പരശുരാജ് അല്ലേ ശരിയാണ് പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ ആ മൈസൂർ രാജ്യത്തിനും പിന്നീട് ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്കുമെതിരെ ശക്തമായി ചെറുപ്പ് നിൽപ്പ് നയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞത് തെറ്റാണ് അടുത്തത് കേരള സിംഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നു പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് അല്ലേ ഇനി ആരാണ് അദ്ദേഹത്തെ കേരള സിംഹം എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത് ആരാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ കേരള സിംഹം എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത് ഏ ആ സർദാർ കെ എം പണിക്കർ അടുത്തത് പരശുരാജ ആരംഭിച്ച ആ ഗറില്ല യുദ്ധമുറകൾ ആ ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യത്തിന് വൻ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തി ശരിയാ പറഞ്ഞില്ല അതായത് ബ്രിട്ടീഷിൻ്റെ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷിൻ്റെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള നികുതി പിരിവുകളൊന്നും നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ളവർക്ക് കേരളത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നതായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരശുരാജ ആരംഭിച്ച യുദ്ധമുറകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഗറില്ല യുദ്ധമുറകൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുപോലുള്ള ഒളിപ്പോരുകൾ അല്ലേ ഗറില്ല യുദ്ധമുറകളിൽ തന്നെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഒളിപ്പോരുകൾ ഇതുപോലെ ആരംഭിച്ച ഒളിപ്പോരുകളെല്ലാം എന്താണ് നമ്മുടെ ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യത്തിന് വൻ നാശനാശങ്ങൾ വരുത്തി സോ എയും സിയും ഡിയും ശരിയാണ് പറഞ്ഞത് ബി ആണ് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചോദിച്ചത് ഈ താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോയിന്റിൽ ശരിയല്ലാത്ത എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബി ആണ് ഇവിടെ ആ ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഇനി എൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ടുള്ള അനുബന്ധ ഫാക്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ഉത്തരം വരേണ്ടത് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ട് അവസാനത്തിൽ മൈസൂർ രാജ്യത്തിനും പിന്നീട് ബ്രിട്ടീഷിനെ ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്കുമെതിരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ചെറുപ്പ് നിൽപ്പ് നയിച്ചു എന്നാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഇനിയും പരശി വിപ്ലവത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ രാജാവിൻ്റെ പേരാണ് ആ കോട്ടയം കേരള വർമ്മ പരശുരാജ അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു പരശുരാജയുടെ മുഴുവൻ പേരെന്തായിരുന്നു അതും എന്തായിരുന്നു കോട്ടയം കേരള വർമ്മ പരശുരാജ എന്നായിരുന്നു ഇനി പുരളി ഷെമ്മൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ആരായിരുന്നു നമ്മുടെ പരശുരാജയായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ആ പുരളി ഷെയ്മൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതറിയാവോ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം ആ ഒളിത്താവളമായി തിരഞ്ഞെടുത്ത മലയുടെ പേരിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പേരുണ്ട് ആ പുരളി ഷെമ്മൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് ഇനിയും കേരള സിംഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും പരശുരാജയാണ് ഇനിയും പരശുരാജനെ കേരള സിംഹം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് സർദാർ കെ എം പണിക്കറാണ് ഇനി പരശി വിപ്ലവങ്ങൾക്ക് കാരണം എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നടപ്പിലാക്കിയ നികുതി പരിഷ്കരണങ്ങളായിരുന്നു പരശി വിപ്ലവങ്ങൾക്ക് മെയിനായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ ഇനി എന്താണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പരശുരാജ ജനങ്ങളെ സംഘടിപ്പിച്ച് തിരിയാനുള്ള കാരണം ഒന്ന് കോട്ടയം പ്രദേശത്തെ നികുതി പിരിക്കാനുള്ള അധികാരം നൽകാത്തത് രണ്ടാമത് വയനാടിന് മേൽ അവകാശം സ്ഥാപിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നയിച്ചത് ഇതായിരുന്നു കാരണം അവർക്കെതിരെ നമ്മൾ യുദ്ധത്തിന് പോകാൻ ഇനി ബ്രിട്ടീഷ് രേഖകളിൽ പരശുരാജയെ പെച്ചി രാജ കൊട്ടോക്ക് രാജ എന്നിങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിച്ചു നമ്മളുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ രേഖകളിൽ പരശുരാജയെ പറ്റി എന്താണ് പരശുരാജയുടെ പേര് അറിയപ്പെടുന്നത് പെച്ചി രാജ കൊട്ടോക്ക് രാജ എന്നിങ്ങനെ പേരിലായിരുന്നു പരശു വിപ്ലവ സമയത്തെ മലബാർ അല്ലെങ്കിൽ തലശ്ശേരിയിലെ സബ് കലക്ടർ ആരായിരുന്നു തോമസ് ഹാർവേ ബേബർ ആയിരുന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഇനിയും പരശുരാജയുടെ രാജവംശമായ കോട്ടയം രാജവംശം സ്ഥാപിച്ചത് ഹരിചന്ദ്ര പെരുമാളായിരുന്നു ആ എന്താണ് നമ്മുടെ കോട്ടയം രാജവംശം സ്ഥാപിച്ചത് ഒന്നാം പരശു വിപ്ലവം നടന്ന കാലഘട്ടം നോക്കിയിട്ട് വേണം പോകാൻ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിനും ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിനും ഇടയിലാണ് ഒന്നാം പരശു വിപ്ലവം നടന്നത് ഇനിയും ഒന്നാം പരശു വിപ്ലവ കാലത്തിൻ്റെ ആ പ്രധാന കാരണം എന്തായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ തെറ്റായിട്ടുള്ള നികുതി നയം അത് ഒന്നാം പരശിക്കും
ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ നോക്കിയിട്ടാണ് പോകാൻ കേട്ടോ അടുത്തത് രണ്ടാം പരിശു വിപ്ലവം ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറിനും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിനും ഇടയിലാണ് രണ്ടാം പരിശു വിപ്ലവം ആരംഭിച്ചത് നാലാം മൈസൂർ യുദ്ധത്തിൻ്റെ അനന്തര ഫലമായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ പരിശു വിപ്ലവം ഇനിയും രണ്ടാം പരിശു വിപ്ലവത്തിന് പെട്ടെന്നുണ്ടായ കാരണം എന്താണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വയനാട് പിടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായിരുന്നു ഒന്നാം പരിശു വിപ്ലവത്തിനും ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആ വയനാടിന് മേൽ ആവശ്യം ഉന്നയിൽ അവകാശം ഉന്നയിച്ചതിനും രണ്ടാമത്തെ വിപ്ലവത്തിന് അവരത് പിടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചതിനുമാണ് നടന്നത് ഇനി ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പരശുരാജ ആവിഷ്കരിച്ച യുദ്ധതന്ത്രം എന്താണ് ഗറില്ല യുദ്ധതന്ത്രം അതായത് നമ്മുടെ ഒളിപ്പോര് എന്ന് പറയും കേട്ടോ ഇതൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം പോകാം കേട്ടോ അടുത്തത് പലശ് കരാപത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം പുരളി മലയാണ് അടുത്തത് പരശു രാജാവിനെ സഹായിച്ച കുറിച്ചരുടെ നേതാവ് ആരായിരുന്നു തലക്കൽ ചന്തു ആണ് പരശു രാജാവിൻ്റെ സർവേ സൈന്യാധിപനായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് കൈതേരി അമ്പൂ നായറാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പൊരുതാൻ പരശു രാജാവിനെ സഹായിച്ച ആദിവാസി വിഭാഗം കുറിച്ചിയറായിരുന്നു ഇവരെ അവർ രണ്ടാമത് ആക്രമിച്ചായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ഇനി ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെയുള്ള യുദ്ധത്തിൽ പരശു രാജയെ സഹായിച്ചത് ചെമ്പൻ പോക്കർ കൈതേരി അബ്ബു നായർ എടച്ചേന കുങ്കൻ നായർ തലക്കൽ ചന്തു അത്തർ ഗുരുക്കലാണ് നമ്മുടെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ യുദ്ധത്തിന് ആ സ നമ്മുടെ പരശു രാജയെ സഹായിച്ച എന്താണ് പുറത്തു നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ ഇനി പരശു രാജയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ആരായിരുന്നു കണ്ണവത്ത് ശങ്കരൻ നമ്പ്യാരായിരുന്നു എടച്ചേന കുങ്കൽ തലക്കൽ ചന്തു എന്നിവർ ചേർന്ന് പനമരം കോട്ട പിടിച്ചെടുത്തത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലായിരുന്നു പരശു വിപ്ലവത്തെ അടിച്ചമർത്തിയ ബ്രി ബ്രിട്ടീഷ് സൈനാധിപൻ കേണൽ ആർത്തർ വെല്ലസി ആയിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഈ ഇടച്ചേന കുങ്കനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തലക്കൽ ചന്തു ഒക്കെ ചേർന്ന് അവരുടെ എന്താണ് കൊട്ടാരം ആക്രമിച്ചു അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് അതൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കണം കേട്ടോ ഇനിയും പരശു രാജയ്ക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആർത്തർ വെല്ലസി നിയമിച്ച ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പോലീസുകാരടങ്ങിയ പ്രത്യേക സേന കോൽക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു പരശുരാജ മരണമടഞ്ഞ വർഷം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് നവംബർ മുപ്പത് പിന്നെ പരശുരാജ കൊല്ലപ്പെട്ട സ്ഥലം മാവിലം തോട് വയനാട്ടിലുള്ള മാവിലം തോട്ടിലാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് പരശുരാജാവിൻ്റെ ജീവിതം ഇതിവൃത്തമാക്കി കേരള സിംഗം എന്ന പേരിൽ ചരിത്ര നോവൽ എഴുതിയത് സർദാർ കെ എം പണിക്കറാണ് ഇനി തലയ്ക്കൽ ചന്തു സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പനമരത്താണ് കേട്ടോ വയനാട്ടിലാണ് പനമരം ഉള്ളത് തലയ്ക്കൽ സന്തു സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പനമരമാണ് ഇനി പരശി സ്മാരകം എവിടെയാണ് മാനന്തവാടിയിൽ പരശി ഡാം ഉള്ളത് കണ്ണൂരാണ് പരശി മ്യൂസിയം ഉള്ളത് കോഴിക്കോടാണ് പരശി ഗുഹയുള്ളത് മലപ്പുറത്താണ് പരശുരാജ കോളേജ് ഉള്ളത് പുൽപ്പള്ളിയിലാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം പരശുരാജയുമായിട്ട് അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരു കണ്ടൻറ്റിനകത്തുണ്ട് സോ ഇതും പഠിക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈദ്യുത ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആംബിയർ ആണോ ഫാരഡേ ആണോ കൂളം ആണോ വോൾട്ടാണോ ഏതാണ് വൈദ്യുത ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് പഠിപ്പിച്ച വൈദ്യുത ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഏതാണ് ആ കൂളം ശരിയാണ് കേട്ടോ വൈദ്യുത ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് കൂളം ഓക്കെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ യൂണിറ്റുകളും അതുപോലെ തന്നെ അളവുകളും യൂണിറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് എന്താണെന്നോ ഭാരത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടനാണ് പിണ്ഡത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാമാണ് സാന്ദ്രതയുടെ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബാണ് ആക്കത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് വ്യാപക മർദ്ദത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടനാണ് പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വാട്ടാണ് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മില്ലി ബാർബർ ഹെക്ടോ പാസ്കലാണ് കാന്തിക ഫ്ലെക്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വെബ്ബറാണ് ലെൻസിൻ്റെ പവർ ഡയോപ്റ്ററാണ് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ക്യൂറി ബെക്കർ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് യൂണിറ്റുകളുണ്ട് കാന്തിക ഫ്ലെക്സിൻ്റെ സാന്ദ്രത ടെസ്ലയാണ് ഇലൂമിനസിൻ്റെ ലെക്സാണ് വൈദ്യുത ചാർജ് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചത് വൈദ്യുത ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കൂളമാണ് ക്യാപിറ്റൽ സി ഇനി വൈദ്യുത പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഓമാണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് ഓം മീറ്ററാണ് ലൂമിനസ് ഫ്ലെക്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ലൂമനാണ് തിളക്കത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ക്യാൻഡല പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു യൂണിറ്റ് അടുത്ത പരീക്ഷയ്ക്കും ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതലാണ് അതുക
അലക്സാണ്ടർ കഹാം പോലെ ഉച്ചത അല്ലെങ്കിൽ ലൗഡ്നെസ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡെസിബലാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ചെവിക്ക് താങ്ങാവുന്ന ഡെസിബൽ എത്രയായിരുന്നു പഠിപ്പിച്ച് എത്രയായിരുന്നു പറഞ്ഞു തന്നാൽ മനുഷ്യൻ്റെ ചെവിക്ക് താങ്ങാവുന്ന ഡെസിബൽ ഡി ബി എത്രയാണ് ഏ വൺ ട്വൻറ്റി അല്ലേ വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് ഇനിയും കാഴ്ച സ്ഥിരത എത്രയായിരുന്നു കാഴ്ച സ്ഥിരത എത്രയായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചത് കാഴ്ച സ്ഥിരത ഏ വൺ ബൈ തേർട്ടി ടു യെസ് ഇനിയും നമ്മുടെ ശ്രവണ സ്ഥിരതയോ ഹിയറിംഗ് ഇമ്പ് ചെയ്തോ ഹിയറിംഗിന് എത്രയായിരുന്നു വൺ ബൈ ടെൻ കേട്ടോ ഈ പോയിൻറ്റുകളൊന്നും മറന്നു പോകല്ല് ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് തന്നെ വരുന്നതാണ് പിന്നെ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വോട്ടാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡക്ടൻസ് ആണെങ്കിൽ ഹെൻട്രിയാണ് പ്രവൃത്തി ഊർജം താപം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് അതിൽ അലിന് യൂണിറ്റ് ജൂളാണ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഫാരഡയാണ് ബലം ഭാരം നമ്മൾ മേളിൽ കണ്ടായിരുന്നു ന്യൂട്ടനാണ് വൈദ്യുത പ്രവാഹം ആംബിയറാണ് ചാർജ് കൂളമാണ് കേട്ടോ ചാർജ് എന്ന് വെച്ചാൽ വൈദ്യുത ചാർജാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് നമ്മുടെ ആ കാഴ്ച സ്ഥിരത വൺ ബൈ ടെൻ ആണ് നമ്മുടെ എന്താണ് നമ്മുടെ ആ ശ്രവണ സ്ഥിരത എന്നും ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ ആ കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കടലിൽ നീന്തുന്നത് പുഴയിൽ നീന്തുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പമാണ് കാരണം കടൽ വെള്ളത്തിൻ തരംഗങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് രണ്ട് കരൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത പുഴയിലെ വെള്ളത്തിനേക്കാൾ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് പ്ലവക്ഷമബലം കടൽ വെള്ളത്തിൽ കുറവായതുകൊണ്ട് കടലിൽ കൂടുതൽ വെള്ളം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഏതാണ് ഉത്തരം വരേണ്ടത് കടലിൽ നീന്തുന്നത് പുഴയിൽ നീന്തുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതിന് കാരണം കടൽ വെള്ളത്തിൽ തരംഗ തരംഗങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ കടലിനകത്ത് ഈ തിരമാലകൾ അടിക്കത്തില്ലേ അതുള്ളതുകൊണ്ടാണോ നമ്മൾ കടലിൽ നീന്താൻ പുഴയിൽ നീന്താനേക്കാൾ എളുപ്പമുള്ളത് ആണോ അതാണോ കാരണം ആണോ അതായിരിക്കുമോ കാരണം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി കടലിൽ നീന്തുന്നത് പുഴയിൽ നീന്തുന്നതിനേക്കാളും എളുപ്പമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് അതിന് കാരണം കടൽ വെള്ളത്തിൽ തരംഗങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണോ തരംഗങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് നീന്തുന്ന എളുപ്പമാകത്തില്ല തരംഗങ്ങൾ കാരണം എന്താണ് നമുക്കൊരു മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നീന്തുന്നതിന് നമുക്ക് മുൻപോട്ട് പോകുന്ന നമ്മൾ പുറകോട്ട് അടിച്ച് തിരിച്ച് നമ്മളെ കയറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു ഫോഴ്സ് കാണും അതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അത് നീന്തുന്നതിന് എളുപ്പമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കി കടൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത പുഴയിലെ വെള്ളത്തിനേക്കാളും കൂടുതലായതുകൊണ്ടാണ് ശരിയാണോ പറഞ്ഞത് കടൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുഴയിലെ വെള്ളത്തിനേക്കാളും എന്താണ് കൂടുതലായതുകൊണ്ടാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ശരിയാണോ പറഞ്ഞത് സാന്ദ്രത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൻസിറ്റി അല്ലേ അതായത് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കുപ്പിക്കകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ്സിന് നമ്മൾ വെള്ളം എടുക്കുക മണ്ണെണ്ണ എടുക്കുക ആര് മുകളിൽ കയറുന്ന കിടക്കും മണ്ണെണ്ണ മുകളിൽ കിടക്കും വെള്ളം അതിൻ്റെ താഴെ കിടക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും മണ്ണെണ്ണയ്ക്ക് വെള്ളത്തിനേക്കാൾ സാന്ദ്രത കുറവാന്ന് പറയും അപ്പം നോക്കി സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ ഒരു വസ്തു വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ പോയി കിടക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കടൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത പുഴയിലെ വെള്ളത്തെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് പുഴയിൽ നീന്താനായിട്ട് എളുപ്പമായിരിക്കും കേട്ടോ അതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരേണ്ടത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്കി പ്ലവക്ഷമബലം കടൽ വെള്ളത്തിൽ കുറവായതുകൊണ്ട് എന്താണ് പ്ലവക്ഷമബലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ ഈ വാഷ്റൂമിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് ബക്കറ്റിനകത്ത് വെള്ളം പിടിച്ച് നമ്മൾ ആ വെള്ളത്തെ ആ താഴോട്ടൊരു കപ്പിട്ട് നമ്മൾ മുക്കാൻ നോക്കും അപ്പോൾ ആ വെള്ളം എന്നെടുക്കും ആ നമ്മുടെ നമ്മൾ മുക്കിയേനെ തിരിച്ച് മുകളിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കും അല്ലേ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് പ്ലവക്ഷമബലം അത് കുറവായതുകൊണ്ടല്ല നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് കടലിൽ നീന്താൻ എളുപ്പമായത് ഇനി കടലിൽ കൂടുതൽ വെള്ളമുള്ളതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ വെള്ളം ഉണ്ടല്ലും കുറവ് വെള്ളം ഉണ്ടല്ലും മനുഷ്യൻ നീന്താൻ പറ്റുന്ന വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിലാണെങ്കിലും മനുഷ്യൻ നീന്തും അല്ലേ അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കണം ഓപ്ഷൻ വരേണ്ടത് ബി ആണ് ഇനി ഇതിന് അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നോക്കി ഒരു വസ്തു ദ്രവ്യത്തിൽ ഭാഗികമായോ പൂർണ്ണമായോ മുങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ ആ ദ്രവ്യം മുകളിലേക്ക് പ്രയോഗിക്കുന്ന ബലമാണ് പ്ലവക്ഷണബലം കേട്ടോ പ്ലവക്ഷണബലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു നമ്മുടെ ദ്രവ്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡിൽ ഭാഗികമായോ അല്ലെങ്കിൽ
എണ്ണൂറ്റി പത്താണ് കണ്ടോ അതായത് ജലത്തിനേക്കാളും സാന്ദ്രത കുറവാണ് അടുത്ത് സമുദ്ര ജലത്തിൻ്റെത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഏഴ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കടൽ വെള്ളത്തിൽ നീന്താനായിട്ട് എളുപ്പം എന്നല്ലോ കടൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത ജലത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മുടെ ആ പുഴ വെള്ളത്തിനെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കടലിൽ നീന്താൻ എളുപ്പം ഇപ്പം നോക്കി വെറും ഇരുപത്തേഴിന് വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ എങ്കിൽ പോലും ഓർത്തിരിക്കണം സാന്ദ്രത കൂടുതലുള്ളടുത്ത് എന്താണ് നമുക്ക് നീന്താൻ എളുപ്പമാണ് ഓർത്തിരിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക സമുദ്ര ജലത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുപത്തേഴ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബാണ് ഇനിയും എന്താണ് സാന്ദ്രത ഉണ്ടോ യൂണിറ്റ് വ്യാപ്തത്തിലുള്ള പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ പിണ്ഡത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് സാന്ദ്രത അഥവാ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് യൂണിറ്റ് വ്യാപ്തത്തിലുള്ള പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ പിണ്ഡത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് സാന്ദ്രത അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സാന്ദ്രത കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ് പിണ്ഡം ബൈ വ്യാപ്തം പിണ്ഡത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് കിലോഗ്രാം വ്യാപ്തത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് മീറ്റർ ക്യൂബ് അപ്പം നോക്കിയാൽ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് നമ്മുടെ സാന്ദ്രതയുടെ യൂണിറ്റ് കണ്ട ഓരോന്ന് നമുക്കിങ്ങനെ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓർത്തിരിക്കണം സാന്ദ്രതയുടെ യൂണിറ്റ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് പിണ്ഡം ബൈ വ്യാപ്തം കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം അടുത്തത് ഐസ് ജലത്തിൽ പോയി കിടക്കാൻ കാരണം ഐസിൽ നിന്ന് ജലത്തിനേക്കാളും സാന്ദ്രത കുറവായതുകൊണ്ടാണ് ഐസ് ജലത്തിന് മുകളിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് അടുത്തത് നദിയിൽ നിന്നും കടലിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അല്പം കപ്പൽ അല്പം ഉയരുന്നതിന് കാരണം അതായത് നമ്മുടെ നദിയിൽ നിന്നും കടലിലേക്ക് നമ്മുടെ കപ്പൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അത് അല്പം ഉയരുന്നതിന് കാരണം ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സമുദ്ര ജലത്തിന് നദീ ജലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് സാന്ദ്രത കൂടുതലാണ് ഇതിനെല്ലാം കാരണം സാന്ദ്രത കേട്ടോ നമ്മുടെ നദിയും അതുപോലെ തന്നെ കടലും തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന സമുദ്രവും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എപ്പോഴും ഒരു ഫാക്ടർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഡെൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സാന്ദ്രത തന്നെയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പം നദിയിൽ നിന്നും കടലിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ കപ്പൽ അല്പം ഉയരുന്നതിനും കാരണം എന്താണ് സമുദ്ര ജലത്തിന് നദീ ജലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് സാന്ദ്രത കൂടുതലായതിന് ഇനിയും മണ്ണെണ്ണവും ജലവും ഒരു പാത്രത്തിൽ എടുത്താൽ മണ്ണെണ്ണ ജലത്തിന് മുകളിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കാൻ കാരണം എന്താണ് മണ്ണെണ്ണത്തിന് ആ മണ്ണെണ്ണയ്ക്ക് ജലത്തിനേക്കാളും സാന്ദ്രത കുറവായതുകൊണ്ട് ഇത് മണ്ണെണ്ണയോ പെട്രോളോ ഡീസലോ എന്ത് വേണേലാണേലും ഈ പറയുന്ന പ്രതിഭാസം തന്നെയാണ് ഇനിയും ഖരം ദ്രാവകം എന്നീ അപേക്ഷിച്ച് വാതകങ്ങൾക്ക് സാന്ദ്രത കുറവാണ് കേട്ടോ ഇത് നോക്കിയിട്ട് വേണം പോകാൻ അതായത് നമ്മുടെ സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ളതും ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ളതിനെ അപേക്ഷിച്ച് വാതകങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് സാന്ദ്രത കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എയറിനൊക്കെ സാന്ദ്രത വളരെ കുറവാണ് കേട്ടോ സോളിഡിനും ലിക്വിഡ്സിനുമാണ് സാന്ദ്രത കൂടുതലുള്ളത് ഗേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇനി പെട്രോൾ ജലത്തിന് മുകളിൽ ആ പരക്കുന്നതിന് കാരണം എന്താണ് പെട്രോളിന് ജലത്തിനേക്കാളും സാന്ദ്രത കുറവായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നില്ല അതായത് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞാണ് പെട്രോൾ കത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പെട്രോളൊക്കെ തീ പിടിച്ചാൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കെടുത്താൻ നിൽക്കരുത് കാരണം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കെടുത്തിയാൽ എന്നെ സംഭവിക്കും പെട്രോളിന് ഡെൻസിറ്റി കുറവായതുകൊണ്ട് പെട്രോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വന്ന് കൂടുതൽ ആളി കത്തത്തേ ഉള്ളൂ കെട്ട് പോകത്തില്ല കേട്ടോ പകരം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണം മണലോ അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് വേണം ആ പെട്രോളിനൊക്കെ തീ പിടിച്ചാൽ നമ്മൾ കെടുത്തുവാൻ നോക്കാൻ ഇനിയും ഇരുമ്പാണി ജലത്തിൽ താണു പോകുന്നു എന്നാൽ മെർക്കുറിയിൽ പൊങ്ങി കിടക്കുന്നു കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇരുമ്പാണി വെള്ളത്തിലോട്ട് കൊടുത്താൽ അത് താന്നു പോകും പക്ഷേ ഈ ഇരുമ്പാണി നമ്മളെടുത്ത് മെർക്കുറിക്ക് അതിട്ടാലോ അത് ഇരുമ്പാണി നമ്മുടെ മെർക്കുറിക്ക് മുകളിൽ പൊങ്ങി കിടക്കും അതിന് കാരണം എന്താണ് ഇരുമ്പാണിയുടെ സാന്ദ്രത മെർക്കുറിയേക്കാൾ കുറവും ജലത്തിനേക്കാളും കൂടുതലുമാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഇരുമ്പാണിയുടെ സാന്ദ്രത അല്ലെങ്കിൽ ഇരുമ്പിൻ്റെ സാന്ദ്രത എന്ന് പറയുന്നത് മെർക്കുറിയെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറവാണ് ജലത്തിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ജലത്തിൽ താന്നു പോവുകയും മെർക്കുറിക്ക് മുകളിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇനിയും ഐസ് ആൽക്കഹോളിൽ താന്നു പോകുന്നതിന് കാരണം ശരിയല്ലേ നമ്മുടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഐസ് വെള്ളത്തിന് മുകളിലാണ് എന്നാ സംഭവിക്കും പൊങ്ങിക്കിടക്കും ആൽക്കഹോളിൽ അല്ലേ നമ്മ
ആൽക്കഹോൾ ഫാമിലിയുടെ കെമിക്കൽ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഒ എച്ച് കേട്ടോ അത് ഓർത്തിരിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കണം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എപ്പോഴും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്തായിരിക്കും സാന്ദ്രത ആയിരിക്കും കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി ആയിരിക്കും അവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വസ്തു കേട്ടോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നോക്കണം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുപത് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി ഇരുപത്തഞ്ചാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തെട്ട് എന്നീ സംഖ്യകൾ മാറ്റിയാൽ ബാക്കിയുള്ള സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എത്രയാകും നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ ഈ കൊസ് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ക്ലാസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചതാണ് ചോദിച്ചതുമാണ് എന്താണ് നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും എന്താണ് ശരാശരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും ശരാശരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുകാബൈ എണ്ണമാണ് ശരാശരി അല്ലേ തുകാബൈ എണ്ണമാണ് ശരാശരി അല്ലേ ശരാശരി എസ് ഇക്കൽ ടു ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവ് എത്രയാണ് വരേണ്ടത് കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നോ ശരാശരി എസ് ഇക്കൽ ടു തുകാബൈ എണ്ണം ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവ് എത്രയാണ് വരേണ്ടത് എ ആണോ ബി ആണോ സി ആണോ ഡി ആണോ ഉത്തരം വരേണ്ടത് ശരാശരി എസ് ഇക്കൽ ടു എന്താണ് തുകാബൈ എണ്ണം അല്ലേ ഓക്കെ തുക ബൈ എണ്ണം ഇരുപത്തഞ്ച് ഒരു ആൻസർ വന്നു ഇരുപത്തഞ്ച് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരവ് കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കി നമുക്കറിയാം ഇരുപത് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ച് അതിൽ നിന്നും ഇരുപത്തിരണ്ടും ഇരുപത്തെട്ടും നമ്മൾ മാറ്റണം മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ശരാശരിയുടെ ഇക്വേഷൻ ആണ് തുക ബൈ എണ്ണം അല്ലേ നമ്മുടെ തുക എന്ന് വെച്ചാൽ സമ്മ ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് അതാണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും ഇരുപത് സംഖ്യകളുടെ തുക തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇരുപത് സംഖ്യകളുടെ തുക എത്രയാണ് സംഖ്യകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് തുക എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കും ശരാശരിനെ എന്തുകൊണ്ട് വേണം എണ്ണം കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അല്ലേ ഇരുപത് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി തുക കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശരാശരിനെ എണ്ണം കൊണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് ഇവിടെ ശരാശരി എസ് ഇക്കലിൻ്റെ തുക ബൈ എണ്ണമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാൻ എടുക്കണം ശരാശരിനെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഇരുപത് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എത്രയുണ്ട് ഇരുപത് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എസ് ഇക്കൽ ടു എത്രയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഗുണം ഇരുപത്തഞ്ച് ഗുണം ഇരുപത് അല്ലേ എത്ര വരും നമുക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് ഗുണം ഇരുപത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് രണ്ട് അമ്പതാണ് അമ്പതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പൂജ്യം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം അഞ്ഞൂറ് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇരുപത് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി ആകെ വരേണ്ട എത്രയാണ് അഞ്ഞൂറാണ് ഇനി ഈ അഞ്ഞൂറിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ ഒഴിവാകും ഉണ്ടോ ഇരുപത്തിരണ്ടും ഇരുപത്തെട്ടും കൂടി ഒഴിവാകും അപ്പം ഇതിനെ എടുക്കണം ആ ആകെ ശരാശരി അല്ലേ അഞ്ഞൂറ് മൈനസ് ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്ലസ് ഇരുപത്തിയെട്ട് കുറയ്ക്കണം അല്ലേ ഇത്രയാണ് അഞ്ഞൂറ് മൈനസ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ബൈ ഇരുപത്തെട്ട് എന്ന് പറയുമ്പം ഇരുപത്തിരണ്ടും ഇരുപത് ഇരുപത് നാൽപ്പത് എട്ടും രണ്ടും പത്ത് അതായത് അഞ്ഞൂറിൽ നിന്നും അമ്പത് കുറയ്ക്കണം നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും നാനൂറ്റി അമ്പത് ഈ കിട്ടുന്ന നമ്പറിൻ്റെ ശരാശരിയാണ് ചോദിച്ചാൽ അല്ലേ ബാക്കിയുള്ള സംഖ്യയുടെ ശരാശരി ബാക്കിയുള്ള സംഖ്യകളിൽ ഇനി എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് നോക്കിയേ ഇരുപത് എണ്ണം ആയിരുന്നു ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നേ അതിൽ നിന്ന് എത്ര നമ്പർ പോയി രണ്ട് നമ്പർ പോയി അപ്പം ബാക്കി എത്ര നമ്പറുണ്ട് എത്ര നമ്പറുണ്ട് ഇരുപതിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോയാൽ പതിനെട്ട് നമ്പർ അല്ലേ ആ പതിനെട്ട് നമ്പറിൻ്റെ തുക എത്രയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചു നാനൂറ്റി അമ്പത് അപ്പം നാനൂറ്റി അമ്പത് ഭാഗം പതിനെട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ അല്ലേ നാനൂറ്റി അമ്പത് ഭാഗം പതിനെട്ട് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് ഈ കാണുന്ന ബാക്കിയുള്ള നമ്പറിൻ്റെ ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ കണക്ക് നമ്മൾ ക്ലാസ് ചെയ്താണ് ഓർത്തിരിക്കണം ശരാശരി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ തുക ബൈ എണ്ണമാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന എന്താണ് ഇരുപത് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ചാണെന്ന് അതിൽ നിന്നും ഇരുപത്തിരണ്ടും ഇരുപത്തിയെട്ടും സംഖ്യകൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എത്രയാവുന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും ആ തുക ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ശരാശരി ഗുണം എൺ എണ്ണമാണ് നമുക്കറിയാം ഇരുപത് സംഖ്യകളുണ്ട് സോ ഇരുപത് ഗുണം ഇരുപത്തഞ്ചാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത് നമുക്ക് അഞ്ഞൂറ് കിട്ടും ആ തന്നിരിക്കുന്ന ശരാശരി നമ്മൾ ആഴേക്ക് ഒഴിവാക്കണം രണ്ട് സംഖ്യനെ ഒഴിവാക്കണം ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തെട്ടും ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ നാനൂറ്റി അമ്പത് ഇനിയും ഇത്രയത്തിൻ്റെ ശരാശരി ചോദിക്കും സോ നാനൂറ്റി അമ്പത് ബൈ ആ പതിനെട്ട് നാനൂറ്റി അമ്പത് ഭാഗം പതിനെട്ട് ചെയ്യണം
5 by 10 ആണ് ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ആ ഡി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി ഓരോന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര നോക്കണ്ടേ നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും എന്താണ് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഗുണം പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം അഞ്ച് അല്ലേ പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഗുണം പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം അഞ്ച് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് എത്രയാണ് വരുന്നത് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് അല്ലേ നമ്മുടെ ശരാ നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ഭിന്ന സംഖ്യകൾ വന്നാൽ നമ്മൾ എന്നാ എടുക്കണം ഈ ഭിന്ന സംഖ്യേനെ ഒഴിവാക്കി നമ്മൾ സാധാരണ നമ്പർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്യണം അതിനുശേഷം പിന്നെ എത്ര ഡെസിമൽ ഉണ്ടോ എന്ന് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ എന്നാ വരും നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു അഞ്ച് ഇവിടെ ഒരു അഞ്ചഞ്ച് അല്ലേ അഞ്ചഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് ഇനി എത്ര ഡെസിമൽ പ്ലേസ് മാറണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം മാറണം അപ്പം നോക്കിയേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നാമത് മാറാൻ നമ്പർ അല്ല സോ ഒരു പൂജ്യം കൊടുക്കുക ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് കൊടുക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് അഞ്ചാണ് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് അഞ്ചിൻ്റെ പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് അഞ്ചിൻ്റെ ആൻസർ അടുത്തത് ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ നൂറ് അല്ലേ ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാ വരും നമുക്കറിയാം ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ നൂറ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ആ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി അല്ലേ വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയും അല്ലേ ഇരുപത്തഞ്ചിനകത്ത് ഒരു വട്ടി ഇരുപത്തഞ്ച് നൂറിൻ്റെ അകത്ത് നാല് വട്ടി ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോറിൻ്റെ ആൻസർ എത്രയാണ് കാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു കാലിൻ്റെ വിലയും അരയുടെ വിലയും മുക്കാലിൻ്റെ വിലയൊക്കെ പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ കാലാണെങ്കിൽ എത്രയാണ് കാലിൻ്റെ വിലയാണെങ്കിൽ പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് അരയാണെങ്കിൽ പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മുക്കാലാണെങ്കിൽ പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കനപ്പാടമാക്കി വെക്കേണ്ട വാല്യൂ അരയും കാലും മുക്കാലും ഒക്കെ അപ്പോൾ ഈ കാലാണെങ്കിൽ പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ചാണ് അടുത്തത് അഞ്ച് ബൈ ആ നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ പത്ത് ബൈ അഞ്ച് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേണേൽ സാധിക്കാം എന്താണ് ഇനി നമുക്ക് ഡിവിഷൻ ആണ് സോ എന്ത് ചെയ്യണം തിരിച്ചിട്ട് ഗുണിക്കണം അല്ലേ ഡിവിഷൻ ആകുമ്പോൾ തലതിരിവ് കാണിക്കും അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ മാറും അഞ്ച് ബൈ നൂറ് ഗുണം അഞ്ച് ബൈ പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കാം അപ്പം നോക്കി ഇനി നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മുടെ നമ്മുടെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പോലെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ റൂൾ വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം അഞ്ച് അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ ആ നൂറ് ഗുണം പത്ത് എത്രയാണ് ആ നൂറ് എഴുതുക കൂട്ടത്തിലൊരു പൂജ്യം ഇടുക ആയിരം അല്ലേ നൂറിനെ പത്ത് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ ആയിരം കിട്ടും ഇനി എത്രയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ആയിരം എത്ര വരും ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ആയിരം ആ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ആയിരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഡെസിമൽ പൈസ മാറണം അപ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ വരേണ്ടത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ മുകളിലത്തെ താഴത്തെ ആൻസർ സെയിം ആയി അടുത്തത് അഞ്ച് ബൈ ആയിരം ഗുണം അഞ്ച് ബൈ പത്ത് നമുക്കറിയാം അഞ്ച് അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ എത്ര വരും ആയിരം ഗുണം പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനായിരം വരും അല്ലേ പതിനായിരം വരും അപ്പോൾ നോക്കി ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ പതിനായിരം ചെയ്താൽ എത്ര പെയിൻറ്റ് മാറണം നമുക്ക് നാല് ഡെസിൽ പൈസ മാറണം അല്ലേ അപ്പോൾ എത്ര വരും സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ നോക്കി ഇതിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് ആരാ വന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഫൈവ് ആണോ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആണോ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഫൈവ് ആണോ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ടു ഫൈവ് ആണോ ഏറ്റവും ചെറുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി അല്ലേ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ടു ഫൈവ് ആണ് ഏറ്റവും ചെറുത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കും അത് ഡെസിമൽ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാവോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ് വളരെ എളുപ്പമാണ് എന്നാൽ ഡെസിമൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ആ നമ്മുടെ ഡെസിമൽ പൈസനെ മാറ്റുക ഗുണിക്കുക ഡെസിമൽ പൈസ തിരിച്ചാടുക ഡിവിഷൻ ആണെങ്കിൽ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്യുക എത്ര ഡെസിമൽ പൈസ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ആ തിരിച്ച് ആ ഡെസിമൽ പൈസ കൗണ്ട് ചെയ്ത് അങ്ങ് എഴുതുക പിന്നെ ഈ വൺ ബൈ ഫോറും വൺ ബൈ ടുവും അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ ബൈ ഫോറിൻ്റെ ഒക്കെ വാല്യൂ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം പോകാൻ അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ നടന്ന ആദ്യകാല കലാപങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ഇതും പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അല്ലേ ഏതാണ് പരിശി വിപ
ആ ചാക്കോയായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനിയും കേരളത്തിലെ സമുദായ സംഭരണം ലഭിക്കുന്നതിന് കാരണമായിട്ടുള്ള പ്രക്ഷോഭം നമ്മുടെ നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം കേട്ടോ കേരളത്തിൽ ആ സാമുദായിക സംവരണം ആ ലഭിക്കുന്നതിന് കാരണമായ പ്രക്ഷോഭം ഈ പറയുന്ന നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം തന്നെ കേട്ടോ ഓർത്തിരിക്കണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ തിരുവിതാംകൂറിലെ ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതി പ്രതി പ്രതിഷോധമായിട്ട് നടന്ന ഒരു പ്രക്ഷോഭമായിരുന്നു നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം അതിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരായിരുന്നു നമ്മുടെ എ സി ആ ചാക്കയായിരുന്നു എ സി ഐ സി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഐ സി ചാക്കോ ആയിരുന്നു ഇനിയും ഇതിന് ആ കേരളത്തിൽ സാമുദായിക സംവരണം ലഭിക്കുന്നതിന് കാരണമായ പ്രക്ഷോഭവും ഈ നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം തന്നെയാണ് പിന്നെ നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ മുഖ്യ പത്രമായി അറിയപ്പെടുന്നത് കേരള കേസരി കേട്ടോ ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ കേരള ആ കേ കേസരിയാണ് നമ്മുടെ നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ മുഖ്യ പത്രം കേട്ടോ ഇത് മുഖ്യ പത്രം കേട്ടോ മുഖ്യ പത്രം ഇത് എന്തായിരുന്നു ഐ സി ചാക്കി ആരാണ് നമ്മുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് കേട്ടോ ഉപജ്ഞാതാവ് ഉപജ്ഞാതാവ് ഇതാവ് ഇത് നടന്ന വർഷം കേട്ടോ നടന്ന വർഷം കേട്ടോ ഇനി ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട് അതായത് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ ആ ബന്ധപ്പെട്ട് കോഴഞ്ചേരിയിൽ ആ പ്രസംഗം നടത്തിയ വ്യക്തി അത് കെ സി കേശവനാണ് കേട്ടോ സി കേശവനാണ് സി കേശവനാണ് സി കേശവനാണ് ആ ഈ നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭമായിട്ട് ആ എവിടെ പ്രസംഗം നടത്തിയത് ആ നമ്മുടെ ആ കോഴഞ്ചേരിയിൽ പ്രസംഗം നടത്തിയത് കേട്ടോ ഓർത്തിരിക്കണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭത്തെ പറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ നടന്നു എന്തിനു വേണ്ടി തിരുവിതാംകൂറിലെ ഭരണ പരിഷ്കാരങ്ങളോടുള്ള പ്രതിഷേധമായിട്ട് നടന്ന ഒരു പ്രക്ഷോഭമാണ് നമ്മുടെ ആ എന്താണ് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം അതിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ഐ സി ചാക്കോയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ സാമുദായിക സംവരണം ലഭിക്കുന്നതിന് കാരണമായ പ്രക്ഷോഭം എന്താണ് നമ്മുടെ നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം കേട്ടോ അതുകൂടി പഠിച്ചു വെച്ചു ആ കേരളത്തിൽ സാമുദായിക സംവരണം കേട്ടോ സാമുദായിക സംവരണം കേട്ടോ സാമുദായിക സംവരണം ലഭിക്കുന്നതിന് കേട്ടോ ലഭിക്കുന്നതിന് കാരണമായ കാരണമായ പ്രക്ഷോഭം കാരണമായ കാരണമായ പ്രക്ഷോഭവും നമ്മുടെ നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭമാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പി എസ് സി അല്ലേ പി എസ് സിയുടെ രൂപീകരണത്തിന് ആ കാരണമായ പ്രക്ഷോഭവും നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം കേട്ടോ പി എസ് സി രൂപീകരണത്തിന് കേട്ടോ പി ആ എസ് സി രൂപീകരണത്തിനും പി എസ് സി രൂപീകരണത്തിനും കാരണമായ രൂപീകരണം കേട്ടോ രൂപീകരണത്തിനും കാരണമായ പ്രക്ഷോഭം ഈ നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം തന്നെയാണ് കേട്ടോ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ നടന്നു തിരുവിതാംകൂറിലെ ഭരണ പരിഷ്കാരങ്ങൾക്കെതിരെ ഈ സാമുദായിക കേരളത്തിലെ സാമുദായിക സംവരണം ലഭിക്കുന്നതിന് കാരണമായിട്ടുള്ള പ്രക്ഷോഭം നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭമാണ് പി എസ് സിയുടെ രൂപീകരണത്തിന് കാരണമായ പ്രക്ഷോഭം നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭമാണ് ഈ നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം എന്ന എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ഐ സി ചാക്കോയാണ് പിന്നെ കേരള കേസരി ഇവരുടെ മുഖ്യ പത്രമായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് കേരളത്തിൽ കേരള നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ മുഖ്യ പത്രമായി അറിയപ്പെടുന്നത് കേരള കേസരിയാണ് പിന്നെ സി കേശവനാണ് ഇവിടെ നടന്നത് നമ്മുടെ ആ നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ നമ്മുടെ കോഴഞ്ചേരിയിൽ പ്രസംഗം നടത്തിയ വ്യക്തി കേട്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ഈ പ്രസംഗം നടത്തി കേട്ടോ കേരള സി കേശവനാണ് ആ കോഴഞ്ചേരിയിൽ കോഴഞ്ചേരിയിൽ എന്ത് നടത്തിയത് പ്രസംഗം നടത്തിയത് കേട്ടോ പ്രസംഗം ആ നടത്തിയത് കേട്ടോ പ്രസംഗം നടത്തിയത് അത് സി കേശവനാണ് കേട്ടോ സോർത്തിരിക്കണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം ഇനി തിരുവിതാംകൂർ കലാപം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് കാലയളവിൽ നടന്ന തിരുവിതാംകൂറിലെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ നടന്ന എന്താണ് ഒരു കലാപമായിരുന്നു തിരുവിതാംകൂർ കലാപം അത് ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രമുള്ളത് വർഷം മാത്രമുള്ളത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് കാലയളവിൽ നടന്നിരുന്ന ഒരു എന്താണ് കലാപമാണ് നമ്മുടെ തിരുവിതാംകൂർ കലാപം വർഷം മാത്രമുള്ളത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് കാലയളവിൽ നടന്നതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുറിച്ചർ കലാപം നമ്മൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ കുറിച്ചർ കലാപം നടന്ന വർഷം എത്രയായിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ കുരിച്ചർ കലകള നടന്ന വർഷം ഏ പഠിപ്പിച്ചതാ കുറിച്ചർ കല ലഹള നടന്നത് ഏ കുറിച്ചർ ലഹള നടന്ന വർഷം ഓർമ്മയില്ലേ ന
ആദിവാസി വിഭാഗം നടത്തിയ ലഹളയാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പഠിച്ചു ഓർക്കുന്നില്ലേ കുറിച്ചർ ലഹളയാണ് അത് കുറിച്ചർ കലാപം എന്ന് പറയും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിലാണ് നടന്നത് അതിനൊരു മുദ്രാവാക്യ ഒരു പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു അറിയാമോ ആ വട്ടത്തൊപ്പിക്കാരെ നാട്ടിൽ നിന്നും പുറത്താക്കുക നമ്മളൊന്ന് പഠിപ്പിച്ചാണ് ഓർത്തിരിക്കണം ആ വട്ടത്തൊപ്പിക്കാരെ രാ നാട്ടിൽ നിന്നും പുറത്താക്കുക എന്ന മുഖ്യാവാക്യമായിരുന്നു ഇവരെന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു കേട്ടോ ഇക്കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കണം കുറിച്ചർ കലാപം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ കുറിച്ചർ കലാപം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് എവിടെ നടന്നു നമ്മുടെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ആ വയനാട്ടിൽ മേധാവിത്വം ഉറപ്പാക്കാൻ വന്നപ്പോൾ വയനാട്ടിലെ ആദിവാസി വിഭാഗം നടത്തിയ ലഹളയാണ് കുറിച്ചർ കലാപം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിൽ നടന്നു അതിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യം എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ വട്ടത്തൊപ്പിക്കാരെ നാട്ടിൽ നിന്നും പുറത്താക്കുക എന്നായിരുന്നു മുദ്രാവാക്യം ഇനി ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിയതായിരുന്നു രാമനമ്പി കേട്ടോ രാമനമ്പിയാണ് ഈ കുറിച്ചർ കലാപത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ആ നടന്ന ഏക ഗിരിവർദ്ധ കലാപം ഏതാണ് നമ്മുടെ കുറിച്ചർ കലാപം കേട്ടോ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ നടന്ന ഏക ഗിരിവർഗ കലാപവും ഏതാണ് കുറിച്ചർ കലാപം കേട്ടോ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ നടന്ന ആ ഒരേ ഒരു ഗിരിവർഗ കലാപമേ ഉള്ളൂ അതായത് ഇവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഒരേ ഒരു കലാപമേ ഉള്ളൂ അതേതാണ് നമ്മുടെ ആ കുറിച്ചർ കലാപമാണ് പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ എന്നത് കണ്ടത് അല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മാസം കൂടി പിടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ആ കലാപകാരികൾ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ രാജ്യം മുഴുവൻ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലായേനെ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാന്നറിയാവോ ഏ ടി എച്ച് ബേബർ ഓർക്കുന്നില്ലേ ടി എച്ച് ബേബർ ആണ് പറഞ്ഞത് ആ ഒരു മാസം കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ രാജ്യം മൊത്തം ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലായേനെ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നമ്മുടെ ടി എച്ച് ബേബർ കേട്ടോ പിന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് കലാപം അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് മെയ് എട്ടിനാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം കേട്ടോ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറിച്ചർ കലാപത്തെ പറ്റി ഓർത്തിരിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓരോന്നും കാണുമ്പോൾ ആ ഓപ്ഷൻ മാത്രം അതിൻ്റെ ഉത്തരം മാത്രം നോക്കി പോകാതെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളോട് നോക്കി പോകണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കണ്ടോ പരശ്യ വിപ്ലവം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വട്ടം ചോദിച്ചാൽ അത് വീണ്ടും ആ എന്താണ് ഒരു ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷനകത്തൊന്നും വേണമെങ്കിലും ഇതുപോലെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഓപ്ഷൻ കണ്ടാൽ അതിലെന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ കണക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് തിരിച്ച് മറിച്ച് മറിച്ച് തിരിച്ചും എല്ലാം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം സോ ഇതാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കേട്ടോ എഴുതിയെടുത്തോ എല്ലാം ഇപ്പം നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭയെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് പറയാത്തുള്ളായിരുന്നു നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം പറഞ്ഞു സോ ഓർത്തിരിക്കണം നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭമാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ നടന്നു ആ ഐ സി ചാക്കോയാണ് ഈ നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് അറിയപ്പെടുന്നത് അവരുടെ മുഖ്യപത്രം കേരള കേസരി ആയിരുന്നു ആ കോഴഞ്ചേരിയിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി പ്രസംഗം നടത്തിയത് സി കേശവനാണ് പിന്നെ സാമുദായിക അല്ലെ കേരളത്തിലെ സാമുദായിക സംവരണം ലഭിക്കാൻ കാരണമായ പ്രക്ഷോഭം നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭമാണ് ആ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പി എസ് സിയുടെ രൂപീകരണത്തിന് എന്താണ് സഹായിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പി എസ് സിയുടെ രൂപീകരണത്തിന് കാരണമായ പ്രക്ഷോഭം നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭത്തെ പറ്റി ഓർത്തിരിക്കണം പിന്നെയുള്ള തിരുവിതാംകൂർ കലാപം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എട്ട് എണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് കാലയളവിൽ നടന്നതാണ് തിരുവിതാംകൂർ കലാപം പിന്നെയുള്ള കുറിച്ചർ കലാപം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിൽ നടന്നു രാമനമ്പി ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ നേതൃത്വം നൽകിയത് ഇതിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യം വട്ടത്തൊപ്പിക്കാരെ നാട്ടിൽ നിന്നും പുറത്താക്കുക എന്നായിരുന്നു എന്ത് ഇതിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യം പിന്നെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ നടന്ന ഏക ഗിരിവർഗ കലാപം ഏതാണ് കുറിച്ചർ കലാപമാണ് പിന്നെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ആ ഒരു കോട്ടാണ് ഒരു മാസം കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഞങ്ങൾക്ക് രാജ്യം മൊത്തം പിടിച്ചിറക്കാൻ കഴിഞ്ഞേനെ എന്ന അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യം ഞങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായേനെ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ടി എച്ച് ബേബർ കേട്ടോ ടി എച്ച് ബേബർ ആണ് അതിനെപ്പറ്റി അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം പിന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ എതിരെ പൊഴുതാനായിട്ട് നമ്മുടെ പരശ്യരാജ്യം സഹായിച്ച ആദിവാസി വിഭാഗമാണ് നമ്മുടെ കുറിച്ചർ ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ ആ പരശ്യരാജ്യം സഹായിച്ചത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കണം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിവിധ അന്തരീക്ഷ പാളികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസ്താവനകളാണ് ചുവടെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ശരിയായുള്ള പ്രസ്താവനകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഇത് കിട്ടിയായിരുന്നോ ഇത് ഇച്ചിരി കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ട് പോലെ തോന്നി അല്ലേ കാരണം ആ ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അന്തരീക്ഷ പാ
ആയിരുന്നോ ഓർമ്മയില്ലേ ഓസോൺ ഓ ത്രീനെയൊക്കെ തടയുന്നത് ആരായിരുന്നു ഏ സ്റ്റാർട്ടോസ്ഫിയർ ആണോ അതോ നമ്മുടെ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ആണോ ആരായിരുന്നു ഏ ആരാ ശരിയാണോ പറഞ്ഞത് ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ അൾട്രാ വയലറ്റ് രശ്മികളെ തടയുന്നു ശരിയല്ലേ പറഞ്ഞത് ഓസോൺ പാളികളെയൊക്കെ തടയുന്ന ആരാ ഈ പറയുന്ന ആ ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നില്ലേ ഓസോ നമ്മുടെ ഓസോൺ പാളി നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് ഒരു കുട എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പേരിൽ എന്താണ് ഭൂമിയുടെ മേളിൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പാളിയാണ് ഈ ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലുള്ള ഓസോൺ പാളി അത് സൂര്യനിൽ നിന്ന് അടിക്കുന്ന അൾട്രാ വയലറ്റ് കിരണങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാത്തത് ഒരുപാട് സൂര്യരശ്മികൾ ഇറങ്ങി നമുക്ക് സൂര്യാഘാതം ഒന്നും ഏക്കാത്തത് മനുഷ്യൻ്റെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മൂലം ഈ ഓസോൺ പാളികൾക്ക് വിടർച്ച വീഴുന്നുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ വിടവുകൾ വീഴുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ ഉണ്ട് ഓർത്തിരിക്കണം സ്റ്റാർട്ടോസ്ഫിയറിലാണ് അൾട്രാ വയൽ കിരണങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ പതിക്കാൻ തടയുന്നത് അത് ശരിയാണ് അടുത്തത് റേഡിയോ തരംഗങ്ങളെ മീസോസ്ഫിയർ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു റേഡിയോ തരങ്ങൾ മീസോസ്ഫിയറിലാണോ ഉള്ളത് എവിടെയുള്ളത് റേഡിയോ തരംഗങ്ങൾ എവിടെയുള്ളത് അത് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തെറ്റാട്ടോ അങ്ങനെയാണ് റേഡിയോ തരങ്ങൾ എവിടെയാണ് ഉള്ളത് റേഡിയോ തരങ്ങൾ ഏ ഈ മീസോസ്ഫിയർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഉൾക്കകൾ കേട്ടോ അതായത് ഏറ്റവും മുകളിൽ വരുന്ന ഉൾക്കകൾ അതായത് നമ്മുടെ ഏകദേശം മീസോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ് നമ്മുടെ അൻപത് മുതൽ എൺപത് കിലോമീറ്റർ വരെ ആ ഉയരത്തിൽ കിടക്കുന്നതാണ് മീസോസ്ഫിയർ അവിടെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഉൽക്കാപതനങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് കേട്ടോ അവിടെ ഒരിക്കലും ഈ റേഡിയോ തരംഗങ്ങൾ ആ വരത്തില്ല കേട്ടോ റേഡിയോ തരംഗങ്ങൾ ഒരിക്കലും അങ്ങോട്ടേക്ക് വരത്തില്ലെന്ന് ഓർത്തിരിക്കും കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള അതായത് നമ്മൾ ഓരോ പാളികൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അതായത് നമ്മുടെ തെർമോസ്ഫിയർ സ്റ്റാറ്റോസ്ഫിയർ മീസോസ്ഫിയർ എന്താ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റോസ്ഫിയർ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അതിൻ്റെ നോട്ടായിട്ടുള്ള ശരിയായിട്ടുള്ള വൺ വേഡിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വൈകിട്ടത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നുകൂടി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കൂടുതൽ ക്ലാരിറ്റി വരും സോ ഓപ്ഷൻ വരേണ്ടത് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നുമാണ് ശരി അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ കേട്ടോ ഓർത്തിരിക്കണം അടുത്തത് സൈക്കിൾ ചക്രത്തിൻ്റെ ആക്സിൽ എണ്ണ ഇടുന്നത് എന്തിനാണ് എന്തിനു വേണ്ടി എണ്ണ ഇടുന്നത് നമുക്കറിയാം അല്ലേ നമ്മൾ ഈ കഥകിൻ്റെ വ്യാപരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആ ജനലിൻ്റെയൊക്കെ വ്യാപരിക്കും നമ്മുടെ കലമാരി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ വ്യാപരിക്കും അല്ലേ ഒക്കെ നമ്മൾ അതിൽ മൂവ്മെൻ്റ് ഇല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും കിടക്കുന്ന ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് വി പോലിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഗേറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ആണ് നമ്മളുണ്ട് എണ്ണ ഇടും അല്ലേ അതുപോലെ നമ്മൾ സൈക്കിളിൻ്റെ ചെയിനിനൊക്കെ എണ്ണയും ഗ്രീസും ഒക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലേ എന്തിനു വേണ്ട ഹർഷണ ബലം കുറയ്ക്കാനാണോ വിസ്കസ് ബലം കുറയ്ക്കാനാണോ യാന്ത്രിക ബലം കുറയ്ക്കാനാണോ കാന്തിക ബലം കുറയ്ക്കാനാണോ എന്തിനു വേണ്ടാണ് നമ്മൾ സൈക്കിൾ ചക്രത്തിൻ്റെ ആക്സിലിൽ എണ്ണ ഇടുന്നത് അവിടെയുള്ള ഹർഷണ ബലം അല്ലേ ആ നമ്മുടെ ഫി നമ്മുടെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് കുറയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എന്തിടുന്നത് നമ്മൾ എണ്ണ ഇടുന്നത് അല്ലെ അതായത് നമ്മുടെ ആ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ രണ്ട് വസ്തുക്കൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തറയിൽ നമുക്ക് കാല് വെച്ച് നടക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് സഹായിക്കുന്നത് അതായത് രണ്ട് എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ തമ്മിൽ ഉരസുമ്പോൾ അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ തമ്മിൽ എന്താണ് പ്രതലത്തിൽ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ അവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്ന ബലമാണ് ഹർഷണ ബലം ഈ ഹർഷണ ബലം കൂടിക്കിടന്ന കുഴപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ തെന്നിപ്പോകും അതായത് നമ്മുടെ ടൈലിൻ്റെ പുറത്ത് നടക്കാനാണോ അതോ ഇച്ചിരി കട്ട ഇട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ഗ്രിപ്പുള്ള ടൈലിൻ്റെ പുറത്ത് നടക്കാനാണോ നമുക്ക് എളുപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ടൈലിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി എന്താ പറയുന്നത് ഇച്ചിരി ഗ്രിപ്പുള്ള അടുത്ത് നടത്താൻ എളുപ്പം അല്ലേ അവിടെ നമ്മൾ ബാത്റൂമിലും നമ്മുടെ അടുക്കളയിലൊക്കെ എപ്പം വെള്ളം വീഴുന്നിടത്തൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രിപ്പുള്ള ടൈലിടുന്നത് കാരണം ഹർഷണ ബലം കുറച്ചാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ ആ ഈ ഗ്രിപ്പുകൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മുടെ ടൈലിൻ്റെ മുകളിൽ വെള്ളം കിടന്ന നമ്മൾ തെന്നി താഴെ വരും അപ്പോൾ അവിടെ ഹർഷണ ബലം വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ വീഴാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കുറയ്ക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന ആ സൈക്കിളിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ സൈക്കിളിൻ്റെ പെട്ടെന്നുള്ള ആ മൂവ്മെൻറ്റ് നടത്തി നമ്മുടെ സൈക്കിളിനുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് അല്ലേ ചവിട്
യാന്ത്രിക ബലത്തിലാണ് കേട്ടോ മെക്കാനിക്കൽ ഫോഴ്സിലാണ് അടുത്തത് കാന്തിക ബലം മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ ഭൂമി തന്നെ ഒരു കാന്തഭാക്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൂമിയിലേക്ക് എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ നമ്മളൊരു കാന്ത കൊടുക്കണ അതിനൊരു ആ ദക്ഷിണ ധ്രുവവും എന്താണ് സൗത്ത് പോളും നോർത്ത് പോളും കാണാൻ സാധിക്കും ഇതെല്ലാം എന്താണ് കാന്തിക ബലം അല്ലേ അതായത് നമ്മുടെ കാന്തത്തിൻ്റെ ശക്തി പോലെ നമ്മുടെ ഇൻഡക്ഷൻ അല്ലേ നമ്മുടെ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷനും മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷനും ഒക്കെ നമ്മുടെ മോട്ടറിനകത്തൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന നമ്മുടെ സ്പീക്കറിനകത്തും ഒക്കെ നമുക്കുണ്ട് അല്ലേ സ്പീക്കറിനകത്ത് കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ എന്തിരിക്കുന്നത് കാന്തം ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ അകത്തും കാന്തമുണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ സ്പീക്കറിനകത്ത് കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഹെഡ്സെറ്റിനകത്ത് കാന്തമുണ്ട് ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ആ കാന്തിക ബലം ഇതൊന്നുമല്ല ഇതിന് കാരണം എന്താണ് ഹർഷണ ബലം അല്ലെങ്കിൽ ഫിർഷണൽ ഫോഴ്സ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സൈക്കിളിൽ എണ്ണ ഇടുന്നതിനുള്ള കാരണമായിട്ട് പറഞ്ഞത് അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചെയ്യാം ഒരു ടി വി കമ്പനി ആ ഒരു പ്രത്യേക ഇനം ടി വിയുടെ വില വർഷം തോറും അഞ്ച് ശതമാനം വീതം കുറയ്ക്കുന്നു ടി വിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വില എണ്ണായിരം രൂപയാണെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ടി വിയുടെ വില എന്തായിരിക്കും കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നോ ടി വിയുടെ വില നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്ത കണക്കിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് അതായത് നമുക്കറിയാം ആ ഓരോ എന്താണ് ടി വിയുടെ വില ഓരോ വർഷം തോറും അഞ്ച് ശതമാനം വീതം കുറയ്ക്കുന്നു ടി വിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വില എണ്ണായിരം രൂപയാണെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ടി വിയുടെ വില എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നോ ഉത്തരം എത്രയാണ് വരുന്നത് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വേണം അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം ആ ആദ്യത്തെ വർഷത്തെ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കണം അതിനുശേഷം ആ തുകയിൽ നിന്നും വീണ്ടും അഞ്ച് ശതമാനം കുറച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അടുത്ത വർഷത്തെ കണ്ടുപിടിക്കണം അതൊരു മെതേഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് തുക എത്രയാണ് എണ്ണായിരമാണ് എണ്ണായിരം ഗുണം ആ നൂറിൽ നിന്ന് അല്ലേ നൂറ് ശതമാനം മൊത്തമുള്ള അതിൽ നിന്ന് ആ എത്രയാണ് അഞ്ച് ശതമാനം ഒരു വർഷം കുറച്ചാൽ എത്ര വരും തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ബൈ നൂറ് ആദ്യത്തെ വർഷത്തെ രണ്ടാമത്തെ വർഷവും തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ബൈ നൂറ് ഇത് ചെയ്താലും മതി കേട്ടോ ഉത്തരം കിട്ടും അപ്പം എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് ചെയ്തു വരും നമുക്ക് ആൻസർ ആ ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉത്തരം കിട്ടും കിട്ടിയായിരുന്നു ആർക്കേലും ഓപ്ഷൻ ഡി ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് ഒരു വഴിയാണ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എണ്ണായിരം ഗുണം അഞ്ച് ബൈ നൂറ് ചെയ്താൽ ഉത്തരം കിട്ടും ആ ഉത്തരം എന്ത് ചെയ്യണം എണ്ണായിരത്തിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം അത് വീണ്ടും ആ കിട്ടിയ ഉത്തരം ഗുണം ആ അഞ്ച് ഗുണം ആ അഞ്ച് ബൈ നൂറ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപതിനെ കിട്ടും അതായത് ഉദ്ദേശിച്ചതാണ് രണ്ട് രീതിയിലൂടെ ചെയ്യാം ഒരു മെതേഡ് ഇതാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പഠിച്ചതല്ലേ ആകെ വരേണ്ടത് ആ ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറിൻ്റെ അളവിൽ പറയുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ നൂറിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ച് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് സോ ആദ്യത്തെ വർഷം തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ബൈ നൂറും രണ്ടാമത്തെ വർഷം തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ബൈ നൂറും അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പം ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് എണ്ണായിരം ഗുണം തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ബൈ നൂറ് ഗുണം തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ബൈ നൂറ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കിട്ടാം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എണ്ണായിരം ഗുണം അഞ്ച് ബൈ നൂറ് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ഉത്തരം കിട്ടും അല്ലേ ഇവിടെ ഒരു ഉത്തരം കിട്ടും ഈ ഉത്തരം ഞാൻ എക്സ് എന്ന് വിളിക്കുവാണ് എക്സ് എ ഗുണം ആ എക്സ് എ ഗുണം അഞ്ച് ബൈ നൂറ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഉത്തരം കിട്ടാം ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഈ മെതേഡ് വിളി ചെയ്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഈ മെതേഡ് വിളി ഏത് മെതേഡ് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് സെയിം കിട്ടത്തുള്ളൂ കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഏത് മെതേഡ് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ എല്ലാവരും ഈ മെതേഡ് ചെയ്തോ ഓക്കെ ഏത് മെതേഡിലും ചെയ്താൽ മതി കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഈ മെതേഡ് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാതെ എണ്ണായിരം ഗുണം അഞ്ച് ബൈ നൂറ് ചെയ്താൽ നമുക്കവിടെ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും ആ വാല്യൂവിനെ വീണ്ടും അല്ലേ അത് ഒന്നാമത്തെ വർഷത്തിലെ ഇത് കുറഞ്ഞത് ഇനി രണ്ടാം വർഷമാകുമ്പം വീണ്ടും ആ കിട്ടിയ തുകേൻ്റെ നിന്നും അഞ്ച് ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കണം അത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കിട്ടും ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടണ അവസ്ഥയാണ് അല്ലേ ആദ്യം കിട്ടിയ വില കുറഞ്ഞത് രണ്ടാം കിട്ടിയ വില കുറഞ്ഞത് കൂടി കൂട്ടി നമുക്ക് ആ എണ്ണായിരത്തിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടും ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കുറച്ചുകൂടി സമയം സേവിങ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ രീതിക്ക് ചെയ്താൽ കേട്ടോ ഇഷ്ടമുള്ള മെതേഡ് ചെയ്യാം ഏതെങ്കിലും ഒരു മെതേ
ഇല്ലേ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് കിട്ടും ഇല്ലേ ആറ് മൂന്ന് പതിനെട്ടും ആ രണ്ട് പൂജ്യം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ഇനി ബി ഡിവിഷൻ ആണെങ്കിൽ എത്ര പേരുണ്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് കുട്ടികളുണ്ട് അവരുടെ ശരാശരി തൊണ്ണൂറാണ് സോ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഗുണം തൊണ്ണൂറ് എത്ര കിട്ടും നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഗുണം തൊണ്ണൂറ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ നാൽപ്പത് അമ്പത് കിട്ടും അല്ലേ നാലായിരത്തി അമ്പത് കിട്ടും ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ആയിരത്തി എണ്ണൂറിനെയും രണ്ട് പേരുടെ ശരാശരി ആ നാലായിരത്തി അമ്പതിനെയും തമ്മിൽ കൂട്ടണം നമുക്ക് നാലായിരത്തി അമ്പത് ആ പ്ലസ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ചെയ്താൽ അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് കിട്ടും അല്ലേ അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് കിട്ടും ഈ അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പതിനെ അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പതിനെ ആകെ കുട്ടികൾ എത്രയുണ്ട് ഇവിടെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് പേരും അപ്പറെ മുപ്പത് പേരും അല്ലേ അപ്പം നാൽപ്പത് മുപ്പതും എഴുപതും അഞ്ചും എഴുപത്തഞ്ച് പേരുണ്ട് സോ അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പതിനെ എഴുപത്തി അഞ്ച് കൊണ്ട് ഭാവിച്ചാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും എഴുപത്തി എട്ട് മാർക്ക് ശരിയല്ലേ ശരിയല്ലേ ചെയ്തത് സെറ്റുണ്ടോ ശരിയല്ലേ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓർത്തിരിക്കണം എന്താണ് ശരാശരി കണ്ടുപിടിക്കാണ്ട് ആകെ മാർക്ക് ബൈ കുട്ടികളുടെ എണ്ണമാണ് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ക്ലാസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചാണ് അന്ന് ശരാശരി പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ എ ഡിവിഷനിൽ എത്രയാണ് ആകെ ശരാശ നമ്മുടെ ആകെ തുക വരുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറാണ് ബി ഡിവിഷനിൽ ആകെ തുക വരുന്നത് നാലായിരത്തി അമ്പതാണ് രണ്ട് പേരുടെയും കൂടി എന്താണ് മാർക്കാണ് വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഇതുകൂടി ഒരുമിച്ചാൽ ഉണ്ടോ രണ്ട് ക്ലാസ് കൂടി ഒന്നിച്ചാലാണ് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടും കൂടി ഒരുമിപ്പിക്കണം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് നാലായിരത്തി അമ്പതും കൂട്ടണം അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് കിട്ടും രണ്ട് ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണവും കൂട്ടണം നാൽപ്പത്തഞ്ച് കുട്ടികൾ ബിയിൽ നാ മുപ്പത് കുട്ടികൾ എയിൽ സോ മുപ്പതും നാൽപ്പ നാൽപ്പത്തഞ്ചും മുപ്പതും എഴുപത്തഞ്ച് കുട്ടികൾ മൊത്തം കിട്ടിയ ഉത്തരം അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പതിനെ എഴുപത്തഞ്ച് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭാഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും എഴുപത്തി എട്ട് മാർക്ക് സോ എന്താണ് രണ്ട് കു രണ്ട് ക്ലാസ് കൂടി ഒന്നിച്ചാൽ അവിടുത്തെ ശരാശരി മാർക്ക് എഴുപത്തി എട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ആ ഫസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് വരുന്നത് കേട്ടോ ബാക്കിയുള്ള ആൻസേഴ്സ് നമുക്ക് വൈകുന്നേരം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പം ബാക്കിയുള്ള കണ്ടുപിടിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പേരുണ്ടെങ്കിൽ സാറേ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്താൽ പോരെ ബാക്കി നാളെ പകൽ ചെയ്താണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓക്കെ ബാക്കി പകൽ ചെയ്താൽ മതി ആ വൈകിട്ടത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് എൻ്റെ ബാക്കി ആൻസറിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും കേട്ടോ ഇപ്പോൾ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് എണ്ണം ചെയ്തു പത്തി പത്തും കിട്ടിയ എത്ര പേരുണ്ട് പത്തി പത്തും കിട്ടിയവർ എത്ര പേരുണ്ട് പത്തെണ്ണം ചെയ്ത് പത്തിനകത്ത് പത്തും കിട്ടിയവർ എത്ര പേരുണ്ട് പത്തിൽ ഒമ്പത് കിട്ടിയവർ ഒമ്പത് കിട്ടിയവരുണ്ടോ ആ ഓക്കെ ആ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഉള്ളവർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ യെസ് എത്ര എത്ര മാർക്കെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിയിൽ കമൻറ്റ് ഇട്ടു വിട്ടാൽ മതി കേട്ടോ യെസ് അപ്പോൾ താങ്ക് യു നമുക്ക് വൈകിട്ട് കാണാം കേട്ടോ ഓക്കെ